Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que todos vocês estejam bem. Estamos aqui para mais um trabalho, pessoal. Hoje eu vim apresentar a vocês, né? Sei que eu acho que até muitas pessoas conhecem, porque não é um canal pequeno. É a pedido, tá? De uma querida amiga. Ah, eu nunca costumo falar, né? O nome da pessoa. Das pessoas que me pedem é, para resenhar sobre os canais, para evitar, né? a exposição das minhas amigas que me pedem, tá? Só por isso. Mas, com certeza, a pessoa que pediu vai saber que foi ela que me apresentou esse canal e foi ela que me pediu para conhecer e dar a minha opinião, que é o meu trabalho aqui, tá, gente? Eu sei que muita gente não entende, né? Ou interpreta da maneira que quer o meu trabalho e por aí vai. Mas o importante é que eu sei que o meu trabalho é um trabalho apenas... É, de comentários, eu faço comentários do que eu assisto, dos canais que conheço e dos canais muitas vezes que acompanho e muitas vezes que não acompanho e que minhas colegas, minhas amigas que, me, que gostam do meu trabalho, né, que me seguem, me pedem, tá bom? Então, este canal em especial foi um pedido de uma querida amiga. E o nome desse canal, gente, é Receitas Fáceis Meu Sertão. Receitas Fáceis, Meu Sertão. É assim que vocês vão encontrar este canal aqui no YouTube. Ele é um canal com 249 mil inscritos, né? É um rapaz que chama Marcos, tá? O nome dele, junto com o seu pai. Não me lembro o nome do pai dele, mas o nome dele é Marcos, tá? Ele é quem conduz o canal, o pai dele sempre do lado dele. Trabalhando junto com ele, apesar da idade, já tem uma certa idade, mas tá ali, firme e forte, trabalhando no pesado com o filho, tá, gente? Pasmem vocês, pessoal, cada dia que, assim, a gente vai vivendo, né? Principalmente eu, que sou uma pessoa já de meia idade, eu fico impressionada com a maldade das pessoas, né? Com a inveja das pessoas, quando vê que alguém que vem lá de baixo começa a melhorar de vida. Isso é no geral que eu falo, tá, gente? Tanto aqui dentro da plataforma, mas também fora dela. Este, este rapaz, junto com o pai dele, gente, eles pegaram um terreno, é, como é que eu posso falar? De mata, de mata fechada, selvagem, que só tinha mato. Eles saíram... É, como é que eu posso fazer? Como é que eu posso falar, gente? Eles começaram a limpar este terreno, tá? A sair derrubando o que dava para derrubar, para fazer, para tornar, né? Aquele lugar habitável, aquele lugar ele, que eles formaram, na realidade, um sítio daquela mata. De uma mata mesmo fechada, só mata, mata. E no sertão, como vocês sabem, né, gente? É muita seca. E. O que se via muito nos, nos vídeos que eu assisti, não assisti muito, mas os três vídeos que eu assisti dele, eles entraram assim, neste lugar, com nada, gente. Só no peito mesmo e na raça, carregando tudo na mão, as madeiras na mão, derrubando as, as árvores que podiam derrubar, né? Lógico que preservando o, o, o que dava para preservar, porque muita coisa seca. Muito pé de árvore seco. Tinha pé de árvore que só tinha mesmo galhos secos. Por conta né, do, do lugar ser muito árido, muito seco. É, quem mora no sertão sabe do que eu estou falando. Quando chove fica tudo verdinho, mas quando começa a estiagem fica tudo muito seco. E eles entraram nessa mata, limparam todo o terreno que o proprietário... Porque é assim, gente, pelo que eu entendi. O Marcos falou que é um terreno que não tem um dono só. Como é que eu posso falar? É como se fosse um consórcio, onde tem várias pessoas juntas, né? Não é consórcio, é como se fosse, deixa eu ver um exemplo melhor para vocês, uma cooperativa. Pronto, é, o exemplo melhor é esse. É como se fosse uma cooperativa, gente. Então, ele, junto com esse dono, né? um dos donos, desse, que tem vários donos, é um terreno enorme, gente, muito grande, eu não sei precisar de vocês do tamanho, porque... Eu realmente não vi nenhum vídeo onde ele falasse do tamanho do terreno, mas é muito, muito grande. Então, um dos donos, não é, deu uma parte do terreno, que foi onde eles entraram, começaram a limpar, né, e começaram a ser assim, 
Sabe aquelas pessoas que chegam num lugar assim, só vê mato e dizem, é aqui que eu vou ficar, é aqui que eu vou começar a minha vida? Eu acredito que foi assim com eles, gente. Eles foram, gente, na realidade, é, desbravar essa terra. É, acho que a palavra certa é essa mesmo, gente, desbravar essa terra. Foi o que eles fizeram. E fizeram, gente, com muito trabalho, muito suor. Vocês não têm noção de como o Marcos, que é um rapaz novo, jovem, mas junto com o pai já de uma certa idade, mas os dois trabalharam, mas trabalharam muito, gente. Tá? Ele disse que quando conversou com este, este dono, né, um dos donos do terreno, ele pediu para comprar um pedaço, para negociar. Né? Ele não tinha ainda muito dinheiro, porque eles não, não tinham feito né, ainda o sucesso que eles hoje fazem. Não tem uma... Então, ele disse, ele disse, o Marcos, que pediu a essa pessoa, que, que é um dos donos do terreno, que, que ele, se perguntou né, se ele queria negociar este pedaço que ele ofereceu para o, o pai dele. Ele, é, não é que eles moram lá, tá, gente? Eles não moram lá, não construíram casa de moradia, nada. Eles fizeram uma cabanazinha onde eles lá é, faziam as refeições, faziam sua receita. Por isso, o nome do canal é Receitas fáceis, né? Porque eram receitas realmente bem, é, como é que eu posso falar, bem fáceis mesmo de fazer assim, porque eles estavam ali trabalhando, mas eles faziam o Marcos, né? Junto com o pai, muitas vezes a mãe dele também, a esposa dele, iam lá cozinhar, mas o trabalho era muito árduo, viu gente? Muito duro, mas, né? Lógico que tinha uma hora que eles tinham que se alimentar, então fizeram, construíram uma cabana, uma cabana mesmo, mas muito organizadinha, muito bonitinha, onde tinha fogão, tinha uma mesa, tinha onde eles sentarem, né? para poder eles fazerem é como um tipo de um rancho, não é? Para eles poderem né, descansar, fazer a alimentação deles sem estar no sol quente. E assim foi indo, foi indo, foi indo. E o dono não quis, disse que não tinha interesse de vender, mas que eles podiam ficar ali o tempo que eles quisessem, plantassem, colhessem e vivessem daquele pedaço ali sem nenhum tipo de problema. Eu, né, no mundo que nós estamos hoje, a gente desconfia, né, gente? Quando a esmola é muito grande, e aqui no Nordeste costumamos dizer isso, quando a esmola é muito grande, o santo desconfia. Se fosse eu, eu ficaria bem desconfiada de tanta bondade, porque hoje em dia a gente não vê não é, esse tipo de bondade assim tão facilmente, né, gente? Coração muito bom assim, quando a gente vê uma pessoa assim muito boa, muito caridosa, a gente diz, fica logo com um pezinho atrás, né? Porque não é o costume nosso, que a gente está vendo hoje em dia, nossa, é um, um querendo derrubar o outro, é o que a gente está vendo aqui. Mas no caso dele, ele acreditou, porque antigamente o pessoal, antigamente, principalmente o pai dele, né? Porque ele ainda é jovem, mas o pai dele é daquele, daquela época em que uma palavra valia, valia mais que um, um documento assinado. Uma promissória, vamos falar assim. A palavra dada era o suficiente para a pessoa confiar e acreditar naquela pessoa. Era assim né, no tempo dos nossos avós. Mas hoje em dia, até com um documento assinado, é, em cartório e tudo, a gente já, ainda já não confia, já não pode confiar, imagine só na palavra, né? Mas aí o, o, o pai dele confiou, ele também, nessa pessoa, e ficaram lá trabalhando até, até hoje, né, gente? E, e cuidando lá da vida, gente, depois que plantaram, que as plantas já estavam, né? O que eles plantaram já estava em ponto de colheita. Cada coisa linda, maracujá, banana, olha, estava uma fartura, tudo com muito suor e muito esforço que eles plantaram lá. Então, eles estavam, assim, radiante, né? Com o resultado do grande trabalho e esforço dele e do pai dele. Aí, pasmem vocês, o que aconteceu? Ele disse que faz poucos dias, né? Ele veio a público conversar com os seguidores dele, muito triste, tanto ele como o pai dele. Ele disse que o pai dele ficou muito mal e não era para menos. Este mesmo dono, que deu este pedaço de chão a eles, para eles tirarem o sustento deles de lá, sem cobrar absolutamente nada. Disse que eles teriam que sair do local, não porque ele quisesse, mas porque as outras pessoas que também eram dono do, de todo o terreno, é, queriam aquele pedaço de chão. Quer dizer, eu, é o que eu penso. Viram que, os, que o, o Marcos, junto com o pai, fizeram um belíssimo trabalho, depois de muito trabalho, de muita luta, que o lugar está maravilhoso, cheio de plantações, né, gente? Tá lindo. Só queria... Vocês vão lá, se vocês tiverem interesse em conhecer esse canal, tá? Ele não precisa de divulgação, que vocês veem que é um canal de quase 250 mil inscritos, né, gente? É porque realmente é um canal que vale a pena você, vocês conhecerem, 
tá? E você, vale a pena vocês verem a simplicidade e a humildade deste filho e desse pai. É um canal, gente, deixa eu fazer assim uma comparação aqui para vocês. Como o canal da Jamile, Cantinho da Paz, vocês lembram? Pronto, é mais ou menos aquilo ali. Só que é um pai e um filho, não é? Que trabalham nesse, nesse lugar. E que fundaram aí, né? Criaram esse, esse, esse terreno. Mas aí, é, infelizmente, eles foram intimados né, pelo proprietário a desocupar a terra. Não que eles deixaram, ficassem, ficaram sem terra, não. Não é que tomaram né, o local que eles estão hoje habitando lá, plantando para sobreviver. Não, não é. Eles deram outro lugar tá, para eles é, trabalharem, que ainda estão com eles em contar esse outro lugar, completamente... É, fechado de mata. Então, eles estão de novo, começando do zero, trabalhando novamente e deram, no, parece que até o final do ano, para eles tirarem tudo que eles plantaram, né? Nesse local e colocar nesse outro local que foi cedido para eles. Mas aí o Marcos falou que desta vez vai ser tudo documentado. E eu acho que do qual ele faz muito bem, né? Porque esse negócio de dizer que é seu, Pode ficar aqui à vontade. É aquilo que eu falo. Construir terreno alheio é um risco que você corre. Eu sempre falei isso aqui. Vocês sabem disso. Que tem aqui é, youtubers que estão, inclusive, né? Aí é, pedindo ajuda dos seus inscritos para construir em terreno que não é dele. E eu acho isso muito arriscado. Inclusive, essa pessoa que eu tô falando aqui já, não é? Levou um, um golpe aí da própria família. Então, mas mesmo assim quis arriscar novamente. Então, né? Paciência. Eu sou totalmente contra quem quer que seja, tá, gente? Construir qualquer coisa num terreno que não seja seu. Porque sempre, sempre estamos vendo aí exemplos de que não devemos fazer isso, né? Mas aí tem gente que tá nem aí, né? Quanto mais apanha, menos aprende. Fazer o quê? Cada um paga o preço por suas escolhas, não é isso? Então, o Marcos parece que agora aprendeu né, a confiar menos nas pessoas e diz que esta, esta outra parte que foi cedida para eles, vai ser realmente negociada com o proprietário. Quer dizer, por que não fizeram isso antes, né, gente? Aí, na minha opinião, é maldade. É olho grande, é inveja, porque viram que eles estão crescendo com o canal, porque, gente, o canal deles estão crescendo assim rápido, igual ao canal da Jamile Cantinho da Paz. Mesma coisa, com muita rapidez, porque realmente é um canal que vale a pena você assistir. O, os conteúdos são maravilhosos, eles são muito simples, muito humilde está a família toda, ele, o pai, a mãe, são pessoas muito simples e muito humildes e que vivem realmente do seu trabalho. E o canal, ó, tá bombando aí, crescendo cada vez mais. Eu gostei muito, quero até, quero até agradecer a esta minha amiga, não é, que me apresentou esse canal, gostei muito, é um canal muito bom, não é. Nossa, é só elogios para esse canal, gente. E eu quis vir aqui compartilhar com vocês, porque as coisas que são boas, né? Vocês sabem que eu adoro compartilhar o que é bom com vocês. Então, é um canal que eu recomendo, tá, gente? Vocês irem lá conhecer. Quem gostar, se inscreve. Quem não gostar, não é? Não se inscreve. Eles estão crescendo muito rapidamente, muito mesmo. Estão sendo, assim, abraçados demais e muito ajudados também, tá, gente? Ajudas financeiras. O Marco disse que está recebendo muito. Inclusive, pediram para ele colocar o Pix. Ele colocou, tá? Eu não sou contra, gente. Nunca fui a quem pede Pix quando realmente precisa. Às vezes que eu cheguei aqui, fiz vídeo... Fui muito mal interpretado por uns, por conta de criticar certas pessoas que vêm aqui pedir pix. Aí muita gente diz assim, quem é você que tem rabo de palha para falar de quem pede pix e seu pix está aí fixado nos seus, é, no, na descrição dos seus vídeos e lives. Gente, eu já expliquei o porquê que meu pix está fixado aí, tá? Não foi uma rifa que eu fiz há muito tempo atrás, mas vai continuar, tá bom? Quem gostar, gosta. Quem não gostar, vai ficar sem gostar. Porque eu não vou retirar, vai ficar aí do jeito que tá. Não é porque eu estou com o Pix fixado nas descrições dos meus, né? Dos meus vídeos e lives que eu tô aqui todo dia pedindo Pix. Não, de forma nenhuma. Eu vejo gente aí que não precisa, que vem aqui, pede Pix e ganha. Aí é um problema de cada um. Quem quiser, o dinheiro é seu, você dá, você joga fora, você rasga, você ajuda quem você quiser. Eu não sou contra isso. Precisou, tá precisando? É melhor pedir do que fazer coisas aí que não deve, né, gente? É a minha opinião. Mas eu sou contra quem não precisa, que aí, na minha opinião, já não passa a ser 
uma coisa decente, é uma exploração com os inscritos. Mas mesmo assim, tá? Eu já tô achando que tem muita gente que gosta de ser explorado. Tem muita gente que gosta de ser, é, como é que eu posso falar, tratado é, com, com falta de educação, com falta de respeito, tratado mal. Tem gente que parece que se alimenta disso, tá? Quanto mais é maltratado, mais gosta daquela pessoa, mais corre atrás. Então, cada um é cada um. Cada um tem o seu jeito de ser, né? Tem a sua forma de levar a vida, problema de cada um. Então, eu quando faço minhas críticas aqui, muitas vezes sou mal interpretadas, por conta disso, porque eu tenho o Pix fixado no meu, é, na descrição dos meus vídeos e vai continuar lá. Goste quem gostar, quem não gostar, come menos, mas eu não tiro, tá? Vai ficar lá. Nem por isso eu estou aqui pedindo Pix a ninguém. Eu, a ajuda que eu peço aqui, que todos os YouTubes, até os grandes YouTubes, pedem ajuda. Este canal mesmo, que tem mais quase 250 mil inscritos pede ajuda dentro do trabalho dele, porque ele está trabalhando, ele pede ajuda sim, qual o problema, não é? A Jamile do Cantinho da Paz também pede ajuda dentro do canal dela para as pessoas assistirem, compartilhar, dar o like, isso é muito comum, gente. Grandes canais, pequenos canais, pedir essa ajuda dentro do seu canal, é o que eu faço. Mas muita gente não entende isso e eu também não estou nem aí, porque quem entendeu, entendeu, quem não entendeu, paciência. Vou continuar fazendo meu trabalho da mesma forma que eu faço, Tá certo? Só tem a dizer a quem não tá gostando do meu trabalho é não assistir, né, gente? Quando a gente não gosta, a gente não assiste, né? Assim, eu sou desta forma. Eu não vou para canais onde eu não gosto do trabalho da pessoa e nem gosto também, não sou simpática a o dono ou dona do canal, tá certo? Mas eu respeito. Eu não chego em comentários de ninguém para falar mal de ninguém. Eu não faço, abro vídeos aqui para falar mal de ninguém, para criticar nenhum tipo de trabalho que a pessoa tem vem a fazer, mesmo que eu discorde da opinião daquela pessoa, eu respeito porque o canal é da pessoa, a opinião é dela e ela faz o trabalho dela da forma que ela quer. Eu respeito, mas muitas vezes não sou respeitada, mas tudo bem, né gente? Cada um dá o que tem e isto é uma pura verdade. Então, é isto gente, esse canal eu tô com o maior prazer aqui de apresentar a vocês mais uma vez, tá? Eu falo aqui pra vocês que é Receitas Fáceis Meu Sertão. Adorei este canal, é o pai e o filho fazendo um trabalho assim maravilhoso. Merece realmente tudo que eles estão conquistando. Né? O canal cresceu assim, ó, que nem um foguete. Há pouco tempo ele tinha, ele não tinha nem, nem 50 mil inscritos, gente. E agora já estão chegando a 250 mil inscritos merecidamente. Que Deus abençoe muito, que eles continuem crescendo. Que Deus abençoe grandemente cada dia mais o canal e esta família de pessoas honestas, humildes, simples e muito, muito esforçada e trabalhadora. Então, eu só tenho a pedir que Deus abençoe muito eles e recomendar quem tiver interesse, não é? Não que eles precisem, tá, gente? Mais uma vez falando da minha divulgação. Eu só estou compartilhando com vocês porque fui apresentada a este canal por uma querida amiga, gostei e quando a coisa é boa, eu faço questão de compartilhar com os meus inscritos, tá bom? Mas aí cada um tem um gosto, né? Quem gostar, quem tiver o interesse, vai lá conhecer este canal, se inscrevam e acompanhem, porque é tão bom a gente acompanhar conteúdos que, né, que são, são bons, gente, porque tá difícil aqui na plataforma, tá não? Tá difícil. Mas aos pouquinhos a gente vai descobrindo coisas novas, pessoas boas, né? E pessoas maravilhosas. Em todo canto tem pessoas boas e pessoas não muito boas, e assim é a vida, né, gente? Mas é isso aí, gente. Eu espero que vocês gostem deste conteúdo e deste canal. Se vocês tiverem interesse em conhecer, comentem aí, deixem aí nos meus comentários o que é que vocês acharam deste canal, se vocês têm interesse ou não. E se vocês foram lá conhecer e gostaram, eu vou ficar muito feliz, tá bom? Então, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!